friends today we are going to discuss some question answers of the chapter a poor woman learns to write the first question is how is the woman seated engeyana aas thri irunnirunnade ennana aadyathe chodyam answer the woman seated in a squat position kutti irikkukayirunnu splayed out cherinja undirunnathu പുറത്തേക്ക് കാലുന്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് വെയറിംഗ് നോ ഫുഡ്വേഴ്സ് കാലിൽ ചെരുപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷീ ടക്ട് ഹെർ സ്കേർട്ട് അറൗണ്ട് ഹർ ആംഗിൾസ് അവർ തൻ്റെ പാവാട കാലിൻ്റെ നെരിയാണിയുടെ മുകളിലേക്ക് ചുരുട്ടി വെച്ചിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ വുമൺ സീം ടു ഓൾഡ് അറ്റ് തേർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ മുപ്പതാം വയസ്സിലും വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആൻസർ The woman seemed too old at 30 because the woman is too old at 30 because the woman is too old at 30 because both her face and hands are lined and cracked. The woman is too old at 30 and the woman is too old at 30 because her bent posture also may be a reason. The woman is too old at 30 and the woman is too old at 30 because the woman is too old at 30. Third question, is 30 to an age for a person? മുപ്പതാം വയസ്സ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധിക പ്രായമാണോ ആൻസർ നെവർ ഒരിക്കലുമല്ല വി കാൻ സേ തേർട്ടി ഈസ് ആൻഡ് ഓവർ ഏജ് അതൊരിക്കലും ഒരു അധികമായ പ്രായമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് ആൻഡ് മെച്ചുവേറ്റ് ടൈം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു ഏറ്റവും മൂർജസ്വലമായ പക്വതയാർജിച്ച ഒരു പ്രായമാണ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂത്ത് ടൈം ഓഫ് വൺസ് ലൈഫ് ഒരാളുടെ യൗവനകാലമാണത് ആക്ച്വലി ദ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ദെൻ മുപ്പതാം വയസ്സിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വർക്ക് ഈസ് ഷീ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ അവർ എന്ത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് ആൻസർ ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് എ വേർഡ് പെർഹാപ്സ് എർ നെയിം ലബോറിയസ്ലി അവർ ഒരു വാക്ക് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പേരായിരിക്കാം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് എവിടെ ഇൻ ദ വെറ്റ് ഗ്രേ മറ്റ് ആ നരച്ച കടലിലുള്ള നനഞ്ഞ ചെളിയിൽ അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂസിങ് എ സ്റ്റിക്ക് ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ച് ആ നരച്ച മണ്ണിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെന്തോ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് അവരുടെ പേരായിരിക്കാം ഷീ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി അങ്ങനെ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ എഴുതുകയാണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ വുമൺ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹർ വർക്ക് വൈ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ ജോലിയിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നോ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദ്യം യെസ് ഷീ ഈസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹെർ വർക്ക് ആസ് ദർ ഈസ് എ സ്മൈൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സക്സസ് ഓൺ ഹെർ ഫേസ് അവരുടെ മുഖത്ത് വിജയത്തിൻ്റെതും നേട്ടത്തിൻ്റെതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അവർ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ജോലിയിലെന്ന് ഷീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് റൈറ്റ് അവർ വിചാരിക്കുന്നു അവർ അവരുടെ ജോലി വൃത്തിയായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ ഓദർ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് കം ഈസി ടു ഹെർ എഴുത്ത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓദർ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ദ പോയറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ വുമൺ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ മട്ട് ലബോറിയസ്ലി ഓദർ പറയുന്നത് ലബോറിയസ്ലി എന്നുള്ളൊരു വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓദർ ആ എഴുത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലബോറിയസ്ലി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വിത്ത് മച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്നാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക് ഫോർ ഹെർ ടു റൈറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ടുള്ള എഴുത്താണ് അതൊരിക്കലും അവർക്കൊരു വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ചേഞ്ച് വാസ് ദർ ഇൻ ദ വുമൺ ആഫ്റ്റർ ഹെർ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അവരുടെ നേട്ടത്തിന് ശേഷം അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് ആൻസർ Her face was glittering with confidence and pleasure after her accomplishment. അവരുടെ നേട്ടത്തിന് ശേഷം അവരുടെ മുഖം തിളങ്ങുകയായിരുന്നു ആത്മവിശ്വാസത്താലും സന്തോഷത്താലും ദ ഫേസ് വാസ് ലൈക്ക് എ ജോയ്ഫുൾ ആൻഡ് റേഡിയൻ ഫ്ലവർ ആ മുഖം സന്തോഷം നൽകുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പം പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള സൂര്യൻ്റെ പ്രതിബിംബം പോലെയും കാണപ്പെട്ടു അടുത്തത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എക്സാമിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് റീഡ് ദ ലൈൻസ് ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ആ പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വരികൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
The above lines from the poem A Poor Woman Learns to Write by the poet Margaret Atwood describes the physique of the woman who tries to write for the first time. These lines A Poor Woman Learns to Write and the poet will be written in the poem. ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫിസിക് അവരുടെ ശരീരഘടനയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയാണ് അതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഹു ട്രൈസ് ടു റൈറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ടീം ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് എ ഗ്രേസ്ഫുൾ വുമൺ അവർ ഒരു സുന്ദരിയല്ല ഹർ ഫേസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ആർ ലൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രാക്ട് കൈകളും മുഖത്തുമെല്ലാം വരകളുണ്ട് കണ്ടാൽ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയെ പോലെയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ദ ഷീ റെഫർ ടു ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ഈ വരികളിൽ ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഷീ എന്ന് ഷീ റെഫേഴ്സ് ടു ദ വുമൺ ഹു ലേൺസ് ടു റൈറ്റ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി മുപ്പതാം വയസ്സിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആ സ്ത്രീയെയാണ് ഇവിടെ ഷീ എന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഡസ് ദ ഫ്രൈസ് ലൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രാക്ട് മീൻ ലൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രാക്ഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ദ ഫ്രൈസ് ലൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രാക്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് വുമൺ ലുക്സ് വെരി ഓൾഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് പ്രായം തോന്നിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി വരുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയം തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോയമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആസ്വാദനം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടി മിക്കവാറും പരീക്ഷയിൽ ഒരു ആറ് മാർക്കിനോ എട്ട് മാർക്കിനോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഹി ആർ ഗോസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയ പൂവ വുമൺ ലേൺസ് ടു റൈറ്റ് അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദ പോയം A poor woman learns to write is a small descriptive poem written by Margaret Atwood. Margaret Atwood wrote this poem. It is a very important poem. A poem is a very important poem. The magnitude of success a person enjoys depends on the life situation. So, all the lives of the people who live in their lives and live in their lives. Some silly achievements may make him proud. They may make him proud. They may make him proud. They may make him proud. The theme of the poem is of course about the joy one enjoys in trifle accomplishments and it also suggests there is no age bar to start learning. ഈ പോയത്തിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയത്തിന്റെ ഒരു ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ accomplishments means achievements എന്ന അർത്ഥമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്നാണ് ചെറിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പഠിത്തത്തിൽ ഒരു ഏജ് ബാർ ഇല്ല പ്രായപരിധിയില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഒരു പോയം This poem narrates the tension and fear of a woman who is trying to write for the first time at the age of 30. 30th verse, Adhima is going to go to the first time at the age of 30. That's why the tension is going to go to the first time at the age of 30. However, she writes it well by her strong determination. 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 She writes it well by her strong her face is glowing with the shine of victory namukku kaanam avasanam avare mukham ennu parayunnathu adu thilangi kondirikkiyana endinte thilakkam aanullo adu vijayathinte edayittulla oru thilakkam avare namukku namukku kaanan saadikkunnundu but that victory may not be precious to us nammale samarichcharthalam adu valare mahathaya oru karyam aayirikkilla but for that woman pakshe aa striye samarichcharthalam it is victory over ignorance darkness and illiteracy aa striye samarichcharthalam adu illiteracy ude mugalilum adayathu nirakshadayude mugalilum ഡാർക്ക്നെസ് ഈ രുട്ടിൻ്റെ മുകളിലും ഇഗ്നോറൻസ് അറിവില്ലായ്മയുടെ മുകളിലുമുള്ള ഒരു വിജയമാണ് ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പിറ്റിഫുൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ പൂവ വുമൻ പോയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് ഒരു പാവം സ്ത്രീയുടെ ഒരു ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ ഭംഗിയില്ലാത്ത മുഖത്തും കൈകളിലും ചുളിവ് വീണ ആ ഒരു പ്രകൃതം അവരെ വളരെ പ്രായമുള്ളവളാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവളാക്കിയിട്ടുണ്ട് one may think she is too old oru vakshe oral vicharikkum avarku oru vaadu prayamayennu though she is only 30 30 vayasu aayittullu ennal polum the physical details of that barefoot lady let the readers think of her special nature a cheripu dharikatha striye kurichittulla sharira varnana vaayanakkaril aa striyude pratheega prakrutathe kuriche manasilaakkan sahayikunu the protagonist is going to attempt something laboriously പ്രൊട്ടേഗനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരും അല്ല ഒരു കഥയിലെ ഹീറോയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിനെയോ ഒക്കെ പ്രൊട്ടേഗനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ വുമൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് 
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആള് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊട്ടഗനിസ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് സംതിങ് ലബോറിയസ്ലി അവർ അവർ എന്തോ ഒന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് യെസ് ഷീ ഈസ് പ്രിന്റിംഗ് ഗ്രേറ്റ് ബിഗ് ലെറ്റേഴ്സ് അവർ വലിയ ഒരു അക്ഷരം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ ദ വെറ്റ് ഗ്രേഡ് ആ ചെളിയിൽ She is very anxious and serious while doing so. She is very anxious and serious while doing so. She is very anxious and serious while doing so. She is very anxious and serious. After successfully completed her word, she smiles with confidence. She is very anxious and very confident. She is very anxious and very confident. She may have written her name there. She is very anxious and very confident. But others can't read it. She is very anxious and very confident. However, at least to her, she has done it right. At least to her, she has done it right. പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹർ ഫേസ് വാസ് ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ലൈക്ക് എ ജോയ് ഫുൾ റേഡിയൻ ഫ്ലവർ ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സൺ ഓൺ വാട്ടർ അവരുടെ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ ഈ വരികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ഹിയർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പോസൈക്ക് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇവിടെ പദ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസൈക്ക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് പ്രോസൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഗദ്യരൂപേണയുള്ള ഒരു എസ് എ എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു എഴുത്തുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് പ്രോസൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പദ്യത്തിൻ്റെയും ഗദ്യത്തിൻ്റെയും രചനയിൽ വാക്കുകളുടെ ഘടനയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രോസായിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ഓതർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഹിയർ നമുക്കിവിടെ ഒരു റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഹവ് എവർ ദ മെസ്സേജ് ഇസ് സ്ട്രോങ് എന്നിരുന്നാലും ഈ പോയത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ അപ്രീസിയേഷന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ അലങ്കാരങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ കാവ്യ സങ്കേതങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു The poet make use of poetic devices like visual images, symbols and metaphors to transact the theme. ഈ തീമിനെ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പോയിറ്റ് കുറച്ച് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഏതുപോലെയുള്ളത് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു വരി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചില ചിത്രങ്ങൾ ഓടിയെത്തും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വരികളെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾസ് ചില അടയാളങ്ങൾ അതിലൂടെയെല്ലാം കവി നമ്മളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് It helps to magnify the idea of the poem. Visual images such as skirt, tucked, face lined and cracked, printing in grey dirt using a stick, joyful radiant flower and sun on water helps us to visualize the poor woman. Now, this description. We have a skirt tucked in the skirt and we have a skirt tucked in the skirt. 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 വടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം ഓടിയെത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വുമൺ ഈസ് കമ്പയർ ടു എ ജോയ് ഫുൾ റേഡിയൻ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ദ സൺ ഓൺ വാട്ടർ ആ സ്ത്രീയുടെ ആ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തെ അവസാനം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജോയ് ഫുൾ റേഡിയൻ ഫ്ലവർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ജോയ് ഫുൾ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൺ ഓൺ വാട്ടറുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മുഖത്തെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടാണ് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിതൌട്ട് യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ് ലൈക്ക് എന്നോ ആസ് എന്നോ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് എ ജോയ് ഫുൾ റേഡിയൻ ഫ്ലവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് എ ജോയ് ഫുൾ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ലൈക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലി ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഇല്ലാതെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മെറ്റഫർ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിളിന് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ ഡയലോഗ് എടുക്കാം അവൻ പുലിയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെറ്റഫറായി അവൻ പുലിയെ പോലെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമിലിയായി അവിടെ പോലെ എന്നുള്ളതിനാണ് ലൈക്കും ആസും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമിലീസ് ആൻഡ് മെറ്റഫേഴ്സ് ആർ ബോത്ത് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് എ ലൈക്ക് ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് സിമിലിയും മെറ്റഫറും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലീസ് മേക്ക് ദ കമ്പാരിസൺ ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ
എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ലൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് മെറ്റഫർ ആയേനെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ താങ്ക്